Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser les luttes et comment les télécharger d'internet gratuitement et comment les importer sur Filmora. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera en plusieurs chapitres. Dans un premier temps, nous allons voir la définition de lutte. Nous verrons comment appliquer un lutte à nos vidéos et à nos projets. Nous verrons comment créer nos propres corrections colorimétriques. Et nous verrons enfin comment les télécharger de manière gratuite et comment les importer dans Filmora. Commençons par la définition de lutte. Donc euh, ça vient de l'anglais Lookup Table. Donc euh, je pense que ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. En fait, c'est un fichier numérique qui applique des variations colorimétriques. Donc ça va donner un look à vos vidéos. Donc ça peut être cinématique, mais pas que. Donc ça, c'est la définition de lutte. Maintenant, nous allons voir comment appliquer des luttes à votre timeline. Donc là, j'ai mis sur ma timeline trois clips différents. On va commencer par appliquer cette correction colorimétrique à ce clip en particulier. Donc je double-clique dessus. Je vais sur l'onglet couleur, basique. Et là, vous devriez avoir un menu pré-réglage. Donc par défaut, Filmora 12 est installé avec de nombreuses luttes. Il suffit de double-cliquer dessus pour les appliquer. Mais par contre, on voit que les autres clips de la timeline ne sont pas impactés. On l'a appliqué au niveau de cette vidéo et c'est tout. Alors une façon de procéder, ça pourrait être de cliquer à droite sur le clip en question, de sélectionner « Copier effet », de sélectionner les autres clips de la timeline, de cliquer droit et de sélectionner « Coller l'effet ». Et là, on voit que l'effet a été appliqué sur l'intégralité des clips sélectionnés. Par contre, cela collera tous les effets, pas juste votre correction colorimétrique. Donc ça peut être un problème. Alors, j'ai annulé toutes mes corrections colorimétriques. On va recommencer avec une deuxième méthode. On va dans mes médias, calque de réglages. Et là, on va faire un copier-coller de calque de réglages au-dessus de ma timeline. Donc je fais un glisser-déposer. J'ajuste la durée. On double-clique sur le calque de réglages. On va sur couleur, basique, et là on choisit notre lutte. Et on voit que ça a appliqué ça directement à tous les clips qui étaient en dessous. Par contre l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas régler l'intensité de la correction colorimétrique. Donc il y a une troisième méthode pour faire cela. On clique sur OK. On supprime le calque de réglage. On va sur Effet. On va sur Filter et lutte, lutte. Et là on va sélectionner une lutte préexistante. On fait un glisser déposer. Ça a appliqué donc à l'ensemble de la timeline, pareil. Par contre, quand on double-clique dessus, on peut jouer sur l'intensité de la correction colorimétrique. Là, par exemple, c'est à zéro, c'est comme s'il n'y avait pas de lutte. Et là, c'est au maximum. Donc voilà les trois méthodes pour appliquer une lutte à vos vidéos sur Filmora. Maintenant, nous allons voir comment créer vos propres luttes, vos propres corrections colorimétriques, les enregistrer pour pouvoir les réutiliser plus tard sur d'autres projets, par exemple. Donc je supprime mon effet. On est revenu au point initial. Je vais travailler sur cette vidéo. Je double-clique dessus. Couleur, basique, toujours pareil. Je vais modifier les paramètres. Ok, donc là, je suis satisfait des modifications colorimétriques que j'ai appliquées à mon clip. Je vais cliquer sur la disquette. Enregistrer comme personnalisé. Je vais donner un nom. Je clique sur OK. Et donc maintenant, pour appliquer le même réglage aux autres clips, je n'ai plus qu'à les sélectionner, à double-cliquer dessus, à aller sur « Couleur »,« Basique ». Je scrolle vers le haut. Et là, dans le menu déroulant, je vais sélectionner « Personnaliser ». Et on voit « Tuto »,« Lutte », celui que je viens de créer. Je double-clique dessus. Et voilà, il a appliqué les corrections colorimétriques. Donc, dernier chapitre de cette vidéo, nous allons voir comment télécharger des luttes gratuites d'Internet. Dans ce pas gratuit que je veux vous faire découvrir, il y en a 35. Donc on verra comment les télécharger et comment les installer. Donc j'ouvre un navigateur et je me rends sur le site en question. Donc nous voilà sur le site. A savoir que le pas gratuit ne bénéficie pas de support client car il est gratuit. Donc on clique sur « Download ». Ça va le télécharger. Donc euh, on va l'ouvrir, le dézipper et le placer à un endroit de notre disque dur qu'on souhaite. Ensuite, on va retourner dans « Filmora ». On retourne dans le menu couleur basique et là on va choisir charger 3D lutte dans le menu déroulant. On se déplace dans l'arborescence pour retrouver les fichiers en question. Et là il suffit de faire une sélection simple ou multiple et de cliquer sur ouvrir. Et ça les importera. Donc je clique sur la flèche pour étendre. Voilà. Et vous verrez qu'ils sont apparus ici. Et donc bah, l'utilisation est identique aux luttes préexistantes, il suffit de cliquer dessus pour les appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire s'il vous plaît. Et pareil, si vous avez des questions concernant les luttes, n'hésitez pas à poser la question. Allez, ciao ciao et à bientôt j'espère.